மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அது எஸ் எஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மருத்துவம் படிக்கணும் அப்படின்னா அதிகமாக விரும்பி எடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி சிஎம்சி வெல்லூர் இந்த சிஎம்சி மெடிக்கல் காலேஜ் வெல்லூரில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரி பேஷண்ட்ஸோட இருக்கட்டும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபெசிலிட்டியாக இருக்கட்டும் நிறைய மாணவர்கள் விரும்பி எடுக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் சிஎம்சி வெல்லூருக்குரிய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் நிறைய பேர் நம்ம கிட்ட கேட்ட கேள்வியான சார் யாரெல்லாம் சிஎம்சிக்கு அப்ளை பண்ணணும் நான் கிறிஸ்டியன் நான் அப்ளை பண்ணலாமா நான் ரோமன் கேத்தலிக் நான் ஒரு பென்டிகாஸ்டல் சர்ச் போயிட்டு இருக்கேன் அல்லது இண்டிபெண்ட் சர்ச் போகிறேன் என்னுடைய சர்ச் வந்து அந்த அவங்க கொடுத்துருக்க லிஸ்ட்டில் இல்லை சார் நான் சிஎம்சி வெல்லூருக்கு அப்ளை பண்ண முடியுமா பண்ணலாமா கூடாதா நான் கிறிஸ்டியனே இல்லை சார் நான் ஒரு நான் கிறிஸ்டியன் நான் சிஎம்சி வெல்லூரில் அப்ளை பண்ண முடியுமா எனக்கு இங்கே சீட் இருக்கா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்குறாங்க ரெண்டாவது இந்த டயசஸில் நான் வரேன் சார் அந்த என்னுடைய டயசஸ் அங்கே மென்ஷன் ஆயிருக்கு பட் அடுத்த தான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதும் நிறைய பேர் இருக்கிற கேள்வி ஸோ இந்த வீடியோவில் சிஎம்சி வெல்லூரில் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி அப்ளை பண்ணுற பட்சத்தில் நீங்கள் எந்த கோடை செலக்ட் பண்ணணும் அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் எதெல்லாம் சிஎம்சி வெல்லூருக்கு நம்ம அஃபீஷியலாக ரிஜிஸ்டர் போஸ்டில் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போடுறங்க அட் த சேம் டைம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோம் இன் கேஸ் உங்களுக்கு இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக ஒரு பர்சனலைஸ் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் நீட் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் சொல்லி போடலாம் கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து நீட் அப்ளிகேஷன் கவுன்சிலிங் கைடு ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் லாஸ்ட் ரவுண்ட் வரைக்கும் ரீஃபண்ட் ப்ராசஸ் வரைக்குமே நீங்கள் ஒரு காலேஜில் சேர்ந்து எம்பிபிஎஸ் சேர்ந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் நம்மளுடைய கைடன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம கூட இருக்கும் அட் எனி டைம் உங்களுடைய கிளாரிஃபிகேஷன் டவுட்ஸை நீங்கள் வந்து பர்சனலாக என் கூட கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் கிளியர் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி தகவல்கள் தெரியணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீட் கம்பேனியன் டாட் இன் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட் நம்மளுடைய தான் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் அதுலேயும் விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கும் நீங்கள் வந்து மெசேஜ் அனுப்பலாம் உங்களுக்கு அதுக்கு டீட்டெயில்ஸை ஷேர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான சர்வீஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் சிஎம்சி வெல்லூருக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தலாம் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சபடி சிஎம்சி வெல்லூரில் மொத்தமாக நூறு சீட் இருக்குங்க நூறு சீட்டில் முப்பது சீட் வந்து எல்லா பீப்புளும் அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் கிறிஸ்டியனாக இருந்தாலும் சரி நான் கிறிஸ்டியனாக இருந்தாலும் சரி இஃப் யார் ஹிந்து முஸ்லீம் வேறு ஏதாவது ரிலீஜனை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்டியன்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த முப்பது சீட்டுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த செவன்டி சீட்ஸுக்கு கிறிஸ்டியன்ஸ் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் கிறிஸ்டியன்ஸ் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் ஆனால் இந்த பத்து சீட்டில் இஃப் யூ ஆர் அ நான் கிறிஸ்டியன் பட் இஃப் யூஆர் கம்மிங் அண்டர் சிஎம்சி வெல்லூர் ஸ்டாஃப் கோட்டா எலிஜிபிள் சரிங்களா ஸோ அல்டிமேட்டாக இந்த எழுபது சீட் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸுக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் இந்த இருபது சீட் வந்து தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு சீட்டுங்கிறது வந்து அதர் ஸ்டேட்டில் இருந்து வரக்கூடிய கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு அதர் ஸ்டேட் கிறிஸ்டியன்ஸ் சரிங்களா இது ஓப்பன் ஆல் இண்டியா ஓப்பன் சீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் வராது தமிழ்நாடு கோட்டாவில் தான் வரும் தமிழ்நாடு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் தான் வரும் ஆனால் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலத்தினுடைய கிறிஸ்தவர்களும் இதை வந்து எலக் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் இருக்கிற ஐம்பது சீட்டு கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஒரு ஐம்பது சீட் இருக்கு இந்த முப்பது சீட்டில் நீங்கள் வந்து அதர் ரிலீஜனை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தீங்கன்னா இப்போ நடக்கிற சிஎம்சி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது நீங்கள் அவசியம் இல்லை அப்போ இந்த முப்பது சீட்டை எப்படி சார் எடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா கவுன்சிலிங் நடத்துவாங்க இந்த கவர்மெண்ட் கோட்டா கவுன்சிலிங்கில் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ்க்கு நீங்கள் போன வருஷம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்ட சொல்லி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ண சொன்னாங்க முப்பதாயிரம் ரூபாய் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டி கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் உங்களுடைய பேர் நேம் லிஸ்ட்டில் ரேக் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த முப்பது சீட்டுக்கு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணிக்கலாம் இப
அல்லது வந்து பென்டிகாஸ்டல் சர்ச்சஸ் லைக் த அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காடு இந்த மாதிரி நிறைய சர்ச்சஸ் நிறைய டினாமினேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டினாமினேஷனில் ஏதாவது ஒரு டினாமினேஷனில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுடைய சர்ச் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த அனக்ஷர் ஒன்ல பாருங்க கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல எதெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்களேன் ஆந்திரா இவாஞ்சர்கள் லுத்ரன் சர்ச் அப்புறம் ஆர்காட் லுத்ரன் சர்ச் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் இன் நார்த் இந்தியா பேப்டிஸ்ட் சர்ச் சர்ச் ஆஃப் மிசோரம் இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க சிஎஸ்ஐ கோயம்புத்தூர் டயசஸ் அப்புறம் வந்து டோனாக்கல் டயசஸ் கன்னியாகுமரி கரீம் நகர் அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணா கோதாரி கோதாவரி அப்புறம் மெட்ராஸ் டயசஸ் மத்திய கேரளா டயசஸ் அப்புறம் மதுரை ராம்நாத் டயசஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துட்டு வராங்க மராத்தி மிஷன் நிறைய மிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ளஸ் சிஎம்சி வெல்லூரோட அசோசியேட் இருக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் இப்போ வந்து டோட்டலாக அறுபத்தி ரெண்டு நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இந்த இதில் உங்களுடைய சார்ஜ் நேம் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோ ஒருவேளை நீங்கள் வந்து நீங்கள் எங்கே வரீங்க நார்த் கேரளா இருக்கீங்கன்னா சிஎஸ்ஐ நார்த் கேரளா கொடுக்கலாம் அல்லது சிஎஸ்ஐ திருச்சி தஞ்சாவூர் டயசஸில் வந்தீங்கன்னா அது கொடுங்க திருநெல்வேலினா திருநெல்வேலி கொடுங்க வெள்ளூர்னா வெள்ளூர் கொடுங்க நீங்கள் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்சர்ன் டயசஸ் இங்கே மென்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை சார் நான் வந்து அதில் வரலை நான் இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கிறேன் வேறு சர்ச்சில் இருக்கிறேன் நான் எதை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு ஒரு கோட் இருக்கு இல்லைங்களா அண்டர் கிராஜுவேட் காலேஜ் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் கிறிஸ்டியன்ஸ் சொல்லி ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரெக்கமெண்ட்ஸ் டு மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் கேட்டகரி ஒன்லி ஃபார் குரூப் ஏ கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இந்த குரூப் ஏ கோர்சஸ் அப்படிங்கிறது என்ன எம்பிபிஎஸ் ஓகேங்களா நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா இரு நீங்கள் வேற ரிலீஜன் வேற அதாவது வேற டினாமினேஷன் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டாவது கோட செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஃபைன் ஸோ அப்படி செலக்ட் பண்ணுற மாணவர்கள் மூணு விஷயத்தை அனுப்பணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் அண்டர் கிராஜுவேட் காலேஜ் ரெக்கமெண்டேஷன் இது எது ஆன் அக்ஷர் ஃபோர் ஆஃப் புல்லட்டின் இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் உங்களுக்கு அதை எப்படி ஃபில் பண்ணணும்னு சாமிச்சிடுறேன் அடுத்து உங்கள் சார்ஜ் பாஸ்டர் கிட்ட வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் இதுவும் அன் அக்ஷர் த்ரீயில் பேஜ் ஆன அதாவது அன் அக்ஷர் ஃபோரில் பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் வந்து அந்த சர்ச்சில் பத்து வருஷம் குறைந்தபட்சம் பத்து வருஷமாக அது மெம்பராக இருந்திருக்கும் அடுத்ததாக மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பேப்டிசம் சர்டிஃபிகேட் அட் கன்ஃபர்மேஷன் சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படும் ஸோ இதெல்லாம் அன் அக்ஷர் ஃபோரில் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தலாம் அன் அக்ஷர் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஆன்லைனில் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு சப்மிட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகிடும் அதை இங்கே ஃபில் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட் ஆஸ் மென்ஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அதில் எப்படி கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே மாதிரி கேபிட்டல் லெட்டரில் பிளாக் லெட்டர்ஸ் எழுதிடுங்க அட்ரஸ் கொடுத்த அட்ரஸ் அப்படி போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்தை கரெக்டாக எழுதிடுங்க மேலாக போய் மேலே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மெரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் சிங்கிளாக தான் இருப்பீங்க ஒரு வேளை யாராவது கல்யாணம் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா மேரிட் போடுங்க பெரும்பாலும் நம்ம மாணவர்களாக சிங்கிளாக தான் இருப்பீங்க ஃபைன் ஸோ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி கீழே சில டேட்டா இருக்கும் அதையும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த அனக்ஷர் ஃபோர்னுடைய செகண்ட் பேஜ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேஜ் இந்த பேஜில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க இந்த இடத்துல டிஎஸ்ஆர் ஐ விஷ் டு ரெக்கமெண்ட் மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் கேட்டகரி அப்படின்லாம் போட்டிருப்பாங்க இதை படிச்சு பாருங்க நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னை செலக்ட் பண்ணிடுங்க இன் கேஸ் எம்பிபிஎஸோட சேர்த்து அலைட் ஹெல்த் சயின்சஸ் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் ஏதாவது நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிங்களோ அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுங்க பிஎஸ்சி நர்சிங் போட்டிருந்தீங்கன்னா அது போடுங்க பிஓடி பிபிடி இருக்கு நிறைய கோர்சஸ் இருக்குல்ல இதில் நீங்கள் ஏதாவது எத்தனை கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல சிக்னேச்சர் ஆஃப் த கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் ஆஃப் த ஃபாதர் ஆர் லீகல் கார்டியர் இங்கே பிளேஸ் அண்ட் டேட் போட்டுருங்க அப்புறம் நேம் ஆஃப் த ஃபாதர் அது எழுதிடுவீங்க அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு விட்னஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா விட்னஸ் ஒன் அண்ட் விட்னஸ் டூ இது உங்களுடைய க்ளோஸ் ரிலேட்டிவாக இருக்கக்கூடாது கீழே போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் விட்னஸ் சிக்னேச்சர் ஷுட் நாட் பி ஏ க்ளோஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லேயே அண்ணன் தம்பிங்க மாதிரி போட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ரிலேட்டிவாக இல்லாத உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பா உங்களுக்கு தெரிந்த நபர்களாக இருப்பா இவங்க கஸ்டர்டட் ஆஃபீஸர்ஸாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் உறவினர்கள் இல்லாமல் வேறு யாராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் பக
அதுக்கப்புறம் நேம் ஆஃப் த பாஸ்டர் இங்கே டைப் பண்ண போகிறீங்க எழுத போகிறீங்க சிக்னேச்சர் ஆஃப் த பாஸ்டர் சைன் வாங்கிக்கோங்க நேம் அண்ட் நேம் ஆஃப் த சர்ச் அண்ட் சீல் நேம் அந்த சர்ச் அண்ட் நேமை டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்ச்சோட சீலை வந்து கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல வைக்கணும் டேட்டு போட்டுருவீங்க ஸோ இதுதான் அனக்ஷர் ஃபோர் இதில் மூணு பேஜையும் நீங்கள் எந்த டினாமினேஷனை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஆ ரோமன் ஹேத்தலிக்காக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பென்டிகாஸ்டல் சர்ச்சஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து இண்டிபெண்ட் சர்ச்சஸாக இருந்தாலும் சரி அசம்பிளி சவ் பார்டாக இருந்தாலும் சரி வேறு எந்த டினாமினேஷனாக இருந்தாலும் சரி இரஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி டினாமினேஷன் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து இந்த அனக்ஷர் ஃபோரை நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா சைன் பண்ணி வாங்கி சைன் வாங்கி நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி அனுப்பணும் உங்கள் ஆர்சியாக இருந்தால் உங்கள் ஃபாதர் கிட்ட சைன் வாங்க மற்ற சர்ச்சஸாக இருந்தால் உங்களுடைய சர்ச் பாஸ்டர்ஸ் கிட்ட சைன் வாங்கி அனுப்பிச்சிடுங்க எத்தனாம் தேதிக்குள்ளே அனுப்பணும் லாஸ்ட் டேட்டுக்கு முன்னாடி அவங்க கொடுத்துருக்கிற அட்ரஸ் தான் ரிஜிஸ்டார் கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் வெல்லூர் அப்படிங்கிற அட்ரஸ்க்கு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வேலை லேட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்ளிகேஷன் உள்பி ரிஜெக்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சீக்கிரமாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து இந்த மூணு ஃபார்மேட்டாக அனுப்பணும் இதோடு சேர்த்து உங்கள் சார்ஜில் இருந்து நீங்கள் பேப்டிசம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் சரிங்களா என்னென்ன கொடுத்துருந்தாங்க நான் உங்களுக்கு காமிச்சுறேன் திரும்ப நீங்கள் வந்து உங்கள் சார்ஜில் இருந்து பேப்டிசம் ஆர் கன்ஃபர்மேஷன் சர்டிஃபிகேட் கட்டாயம் வாங்கணும் அனக்ஷர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் இந்த அனக்ஷர் ஃபோரில் ஃபஸ்ட் பேஜ் தேர்ட் பேஜ் இந்த மூணு பேஜும் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அனுப்ப போகிறீங்க ஃபை ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் நீங்கள் நான் கிறிஸ்டியனாக இருந்தால் இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இஃப் யூ ஆர் அ கிறிஸ்டியன் நீங்கள் வந்து இந்த மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் கீழே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணணும் இந்த இருபது சீட்டுக்கு நீங்கள் வேணும் நான் வந்து அந்த டயசஸில் இல்லை ஆனால் வந்து நான் இப்போ அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா கோடு சிக்ஸ்டி டூ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த முப்பத்தி எட்டு சீட்டுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த இருபது சீட்டுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் அதர் டினாமினேஷனாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் இருபது ஐம்பத்தி எட்டு சீட்டுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் இல்லை நீங்கள் அந்த கொடுக்கப்பட்ட டயசஸில் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் டயசஸ் ஒவ்வொரு டயசஸ்க்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு சீட்டு அல்லது ஏதாவது ஒரு சில டயசஸ்க்கு மட்டும் ரெண்டு சீட் இருக்கும் பெரும்பாலும் ஒன்று தான் இருக்கும் இந்த கோட் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ கொடுக்குறீங்க இல்லையா கோட் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூவில் எல்லா ரிலீஜ் அதாவது எல்லா டினாமினேஷன்ஸும் வந்திருப்பாங்கல்ல இந்த எல்லா டினாமினேஷன்லேயும் இருந்தும் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க அதில் இருந்து ஒரு சீட்டை தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ உங்களுடைய மார்க் எப்படி இருக்கணும் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் சிஎம்சி வெல்லூரில் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க்ஸை பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள் கேட்டகரி வைஸ் இந்த ஓப்பன் கேட்டகரி கவர்மெண்ட் கோட்டாக எவ்வளோ சீட் இருந்துச்சு எவ்வளோ மார்க் க்ளோஸ் ஆச்சு அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு எவ்வளோ க்ளோஸ் ஆச்சு மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க்கில் எவ்வளோ க்ளோஸ் ஆச்சு சிஎம்சி ஸ்டாஃப் கோட்டாவில் எவ்வளோ க்ளோஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லி தெளிவாக ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் வீடியோ இருக்குது லிங்க் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிடுங்க அட் த சேம் டைம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு பர்சனலாக இது தவிர வேறு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதற்குரிய பதிலையும் பார்க்கலாம் இருக்கக்கூடிய டைமை கரெக்டாக எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா ஆல் தி வெரி பஸ்ட் அண்ட் நீட் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் வாங்கணும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் விரும்பினா மருத்துவக் கல்லூரியில் உங்களுக்கு இடம் கிடைக்கணும் நிறைய பேர் சிஎம்சி ஆசைப்படுவீங்க சிஎம்சியில் ஒரு வேலை நீங்கள் சேரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஆசைகள் நிறைவேறணும்னு சொல்லி உங்களுக்காக நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஆல் தி வெரி பஸ